少年梦，去行走天涯。见面面青山，作平章，笑乱世空荒。江湖游侠，一丝害怕惶惶，满腹过往。我魂的一方安康，孤影那千年风沙，雨风的潇洒，江旁人歇沙。佳话在阵中出发。刚才我去给楠楠打水，不消半刻，回来便发现楠楠不见了。这是楠楠的字迹，定是给我们留线索的。哎，别冲动。以己之命。那青洛姑娘呢？有人看见。玉姑娘和叶公子他们慌忙出庄，好像是去找那个孩子了。小心有埋伏。你在这儿等着，我去救楠楠。你放心，我一定把楠楠安然无恙给带回来。等等，这匕首关键时刻能派上用场，你拿着。你和楠楠必须平平安安一起回来。放心吧，还等你拿解药呢。出来吧，我知道你在这儿。玉阳君竟然孤身一人，对付你这种角色，我一人足矣。叶修独，你未免也太过自信了。若想要他活命，就乖乖的束手就擒。你是不是自知不是我的对手，才用这么下作的手段要挟？也好，这一次我就要你输得心服口服。
没事了。没事吧？没事，难得呢。我让他去安全的地方藏起来了。公子，刺客身上有刺青。刺客伤口发黑，好像是中毒了。于青龙，你可别告诉我这匕首上有毒啊！你不是也有很多事情没有告诉我呢吗？其他黑衣人身上也有相同的刺青。这个刺青和琉璃身上的一样，难道这些杀手都是修罗门的人？见到琉璃后，定要将此事告诉他。看你的反应，这刺青以前见过。我只知道这是一个叫做修罗门的专属刺青，但对他并不了解。修罗门。香菱姑娘现在情况如何？香菱姑娘现在气盛血涌，脉搏大起大落，此乃体内邪火旺盛，若再不诊治，恐怕是挨不过子时了。恳请黎大人，让在下为香菱姑娘诊治。慢着敢问药师，用的何药啊？这是在下为香菱姑娘特制的血灵丹，温润养血，保证药到病除。香菱姑娘所患夜游失心症，对血液极其敏感。如果我没记错的话，传闻东域有一种奇术叫血蚕术，能利用血蚕控制人心。药师。你手链能否借我看一下呀、啊？小心！属下救驾来迟。哈哈，娘亲，是我让小百合去报信的，我是不是很厉害呀？嗯这东域药师可真坏，为了拿冠军，竟然下药用血蚕控制我的香菱姐姐，还想让我们以为是他治好了香菱姐姐。我的香菱姐姐呀、啊！我这是怎么了？你。就是做了一个很长很长的噩梦，现在梦醒了。香菱姑娘，是青洛救了你。小女子，多谢青洛姑娘。没事。五哥，大人，这姬三娘啊。
只是贪财，罪不至死。把他放了吧，大人英明。请坐。是李大哥呀，进。李大哥找我何事啊？嗯，这就是传闻中的神农伊典啊。我知道青洛医术高超，却不曾想，青洛就是大名鼎鼎的鬼医呀、啊。呃，这件事情还有劳李大哥帮我保密。毕竟行走江湖的，低调一点为妙。我定会守口如瓶。嗯，哦，奖金呢？奖金被叶叶公子先一步领走了。好啊，违反契约，看我等人怎么找你算账。对了，李大哥，我还有件事情想问你。你可曾见过一块刻有“喜鹊站在梅花枝头”的玉佩？喜鹊，不曾见过。那我就不跟你见外了。我们曾经到底是何关系？目前。你即刻去查查这修罗门背后门主究竟是何人。浩然突然怪疾，医者被杀，我们被黑衣人追杀，这三件事同时出现，这背后必定藏着针对于我们叶家的阴谋。是。我去会会那个东域药师，或许能从他嘴里得到一些有用的线索。这只是余作霖的片面之词。以我对江雪的了解，也相信他定不会如此，对吧？怎么可能？如果真像那个什么破余将军所说，我因红杏出墙被他休弃之后羞愤自尽，那怎么解释我被琉璃从潮白河救起，脚上还绑了一块石头呢？肯定有问题，我定是被冤枉的。放心吧，青罗，我定会为你查明真相。多谢李大哥。其实，今日我来，本是有一事相求。你说。在下，奉君上之命，举办医仙圣手大赛。其实，是为了给户部尚书叶浩然寻一名神医。叶尚书，实乃我封仓国栋梁之才。却不幸染一怪疾，其症状与香菱姑娘的病症一模一样。若再不医治，恐怕……竟有此事！我本是希望青洛能进京为叶尚书治病，可如今我却希望你打消去京城的念头。我担心余作霖会对你不利。李大哥何出此言？事到如今，我也不想瞒你了。当年，你爹荣升太医令，君上赐婚于你和余作霖。可惜好景不长，七年前，韩大人作为行医人员，代表封仓国参加四国大赛，却因队长叶王决策失误，导致包括韩大人在内的全体封仓国参赛成员全军覆。韩大人也，那韩家，韩家自此没落。当时你已嫁于余作霖为妻，余家也因此不再受君上重视了。这么说来，余作霖是被韩家给连累的？恰恰相反，余家不久之后就传出了江雪过世的消息。近三个月后，余作霖就又娶了丞相之女李冉冉，自此飞黄腾达，短短六年便从都尉晋升为了骠骑将军。汉
传江雪被沉河，他却飞黄腾达，怕是想甩了这个累赘吧？当年我就怀疑，所谓江雪红杏出桥，很可能只是余作霖撒的一个谎，又或者是余家设计陷害于你。那，楠楠的亲生父亲是余作霖吗？那他为何这般对待我们？不行，我必须当面问个明白。李大哥，我随你入京。青罗，你可考虑清楚了。只有去了京城，我才能查明当年真相。若余作霖胆敢伤害我们母子，我绝对不会放过他。好，既然你心意已决，我也就不阻拦你了。我会竭尽所能保护你，男的父亲之事。我也会全力协助。多谢李大哥。拜见玉阳君。开门。是。哎，起来啊！拜见玉阳君，站住！叶公子，看在你与我组队以来表现的还不算无药可救，宽宏大量如我，便破例将霍相散解药相赠。愿你日后好好做人，我还是不会放过。这是姑娘留下的，可有什么讯息？救我！不好，青龙在求救。公子，李子帆他们已经启程回京，即刻出发。是。嗯，是主任，是主任。主任，这间芙蓉客栈列为封仓国境内客栈之末，卫生状况堪忧，属下立刻去安排此间员工重新考核，务必改善卫生状况。青洛的这些护卫倒是周到啊。客栈经营不善，让李大哥见笑了。哎，刚刚那些江南小菜不合你胃口，这是你以前最爱喝的珍珠翡翠白玉汤，趁热喝。谢谢。这不就是琉璃拿手的青菜豆腐汤吗？我以前的口味也太寡淡了。怎么，青洛不喜欢这汤啊？嗯。这可是芙蓉客栈里，百十来道菜里主人最不喜欢的一道。那，好啊，这汤清爽可口，比那些山珍海味好多了。怎么，这些菜不合楠楠胃口啊？芙蓉客栈的菜我都吃了六年了，都要吃吐了，合胃口才怪。我挑选这芙蓉客栈。本是希望你们住得更习惯，却未曾考虑到这一点，是我思虑不周了。楠楠，你且忍一忍，等到了京城
，我带你去京城最有名的秦楼，到时候饭菜任你挑选，如何？有脆皮烤鸭吗？那是当然。这个拓跋血手果然很精彩，还少着贿赂。鸡来喽！一起吃鸭，我还是更喜欢吃鸡。嗯、青楼，嗯，我看楠楠也已经到了上学的年纪，不如到了京城，我就给他找个老师授课，如何？也好，是时候该送他去上学了。不好，这个拓跋血手不仅对我娘图谋不轨，还想要控制我。玉情楠。不会这么容易被你打败。图谋不轨，你快，王维师好好教训他。你怎么又跟过来了？我不是把解药给你了吗？李大人不如去问问你的好手下吴哥，吴统领在药王岛处理后事。都饿了，小叶，你刚才二话不说便动手的气势，我很喜欢，做得好。李大哥贵为三品药员，却被这姓叶的气势压了的。这家伙身份果然有隐疾。这个臭丫头，留解药便留解药，偏说些让人误会的话，现在又不知在心里诋毁我什么。来看我，行，既然你阴魂不散，我便借机将你灌醉，一探究竟。嗯，大家齐聚于此，岂能没有酒助兴吗？小二，上酒。好，好，我也要喝。喝什么喝呀？小红、小草、小果子。小主人，我们带你去玩好不好？哼！别别别别别！小主任，你慢点。李大人与玉清落，似是旧事。啊，实不相瞒，我和清落，青梅竹马，两小无猜。可我听说，李大人乃桑园人士，而清洛却无半点桑园口音。李大人口中的青梅竹马、两小无猜，我看
是一厢情愿。在下也很好奇，青洛对玉阳君并不怎么友好，玉阳君也未曾将真实身份据实一稿，不知。玉阳君为何总是对青洛穷追不舍？本君的身份，他到了京城自然会知晓。至于青洛对我何意，李大人难道看不出来吗？恕在下看不出来。你心知肚明。绝不会再允许任何人把江雪再从我身边夺走。任何人，即便是你，玉阳君，也不行。一边钟，切！你怎么在我床上啊？昨夜是你抱着我不放的。你放屁！我怎么可能抱着你这个臭淫贼不放？你是不是想占我便宜？占你便宜？这才叫占你便宜。
，算你有点良心。嗯，不过徒儿，你为了师傅和你师奶，也算是用心良苦了。嗯，娘亲，你们继续，我先不打扰你们了哈。嗯，继续继续。玉清，哎呀，你都跟楠楠说什么了？没事儿，来，先把醒酒汤。不说是吧？那你别说了，本姑娘的便宜可不是那么好占。少量下了毒。别点了，没用的。你有这时间，还不如找个安静的地方好好休息一下。一个时辰后便自然没事。如果出什么意外，可不管。哎，你们几个怎么回事？怎么能让那个臭淫贼晚上在我房间过了一夜呢？严重失职，这个月的月盐没了，关键时刻靠不住。你说让你们，知道小韩好酒还不看着点？要不然我怎么会？小韩再也没用啊。昨夜主人执意要留他，谁都拦不住。今晚咱们不醉不归。主人，你喝多了，主人。我们两个给你准备了醒酒汤。本姑娘今晚喝没，还没尽兴。你喝一点吧，主人。不喝。主人，这，主人。继续喝。没事，起来。嗯，那个，那什么，下次我再喝酒，你们都看着点，无论用什么手段，听见没有？每次劝您不要喝，主人不还都是这样？我，呃，小草是在说小主人今天特别奋发图强。嗯，一大早就起来抄《古诗三百首》了。对对对，是吗？啊，对对。嗯，那我去看看。主人请。去去。你以后少说话，注意点。这个那要斜过来。想利用楠楠让我屈服，我偏不让你得逞。再练一遍，一撇一捺。楠楠该吃早膳了。娘亲，你看我乖吗？是徒儿教我写的字，还不错。字也有进步，娘亲，我以后一定会多听你的话。娘亲，我们以后能不能不住在拓跋射手的家里啊？谁？就是李大叔啊。抄《古诗三百首》，抄完了再吃饭。真是个无情的女人，对，无情。徒儿，这日子没法过了，娘亲也没有我这个儿子了。楠楠，不如咱们离家出走吧。好啊，为师最擅长了。不过我们要去哪里啊？哎，你不是最爱吃香酥鸡吗？我知道京城有一家饭店。做香酥鸡那是一绝，真的。嗯。好，为师蓄意已决，目标香酥鸡，去京城。来
藏，陌上秋草黄，人间数落几道伤。心机能发达，你我怎随天意遇上？年轮浮写了几卷，一命运如常，梦在越沉越不安。明月思念，唯一月绵长。就让这眼泪好强，你心事隐藏，人云过。时光之手痴狂，纵横过千千。